concentrémonos en estas imágenes. Tienen una fuerza especial. Un simbolismo exótico y penetrante que posee el poder de hipnotizarnos. Son formas complejas, formadas repitiendo la misma figura simple a escala una y otra vez hasta el infinito. Se dice que los fractales residen entre la segunda y la tercera dimensión. Y parece ser el patrón que ha adoptado nuestro universo para desarrollarse de forma lógica y ordenada en todos sus ámbitos. Una constante universal que también podemos encontrar en nuestro propio cuerpo. La increíble geometría fractal. Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. ¿Podría ser el mundo un fractal? ¿Podría estar eh, todo nuestro mundo, la materia de nuestro universo y lo que no es materia, basados en una especie de patrón que hace que lo más simple se repita una y otra vez hasta crear formas de lo más complejas? Pues esto podría tener bastante sentido. De hecho, yo creo que alguna vez nosotros nos hemos fijado en algunas formas y nos hemos quedado como hipnotizados, ¿no? Ya hemos podido ver en el vídeo de la introducción pues que es algo realmente exótico. Pero la verdad es que desde hace un tiempo se viene barajando la posibilidad de que el universo podría ser en sí un enorme fractal. Yo creo que deberíamos de hablar de, de los fractales y sobre su historia ya que los fractales pues, no es algo nuevo. Realmente se conoce que los orígenes de la geometría fractal, tal y como nosotros la conocemos, se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX, con la aparición del campo de las matemáticas de lo que serían los conjuntos geométricos de propiedades aparentemente paradójicas. Y no vamos a entrar en detalles, en fórmulas en este programa, porque yo creo que aquí ninguno o quizá alguno de los que hay sí lo sea, pero yo creo que la mayoría no somos aquí grandes matemáticos. Pero vamos a entender en concepto qué es un fractal. Se tiene constancia del primer fractal mmm, en el año 1904, concretamente el copo de nieve de Koch. Este copo que estáis viendo aquí también se, se le es llamado por la estrella de Koch. Y no es ni, más, ni nada más ni nada menos que una curva cerrada continua, pero no diferenciable en ningún punto descrita por el matemático sueco Helg von Koch en 1904, en un artículo titulado Acerca de una curva continua que no posee tangentes y obtenida por los métodos de la geometría elemental. Como nosotros eh, lo llamaríamos ahora, Simplemente es una curva fractal. Pero la verdad es que... ¿Cómo llegó este hombre a esta lógica? Pues vamos a explicar brevemente qué es lo que hizo. Este señor tomó un segmento que a continuación lo dividió en tres partes. Reemplazó la parte central por dos partes de igual longitud haciendo un ángulo de 60 grados. Luego, con los cuatro segmentos se procede de la misma manera, lo que da lugar a 16 segmentos, más pequeños en la segunda iteración. Y así sucesivamente podríamos repetir este proceso hasta el infinito y podríamos obtener este copo que hemos visto. Luego más adelante, en 1915, apareció lo que sería eh, la, el triángulo y la alfombra Sierpinski. Voy a enseñaros lo que sería el triángulo en sí y aquí estamos viendo lo que sería este triángulo 
Y este triángulo puede partir de una base, que sería un triángulo sin más, al cual luego se le coloca un triángulo en el interior, por lo que crea tres triángulos, que luego se le coloca otro triángulo en el interior a estos nuevos tres triángulos, y así sucesivamente. Yo creo que ya estáis empezando a captar lo que es la esencia del fractal. Y si no, vamos a ver el otro ejemplo de Sierpinski, lo que sería la alfombra Sierpinski. Y aquí vemos que es básicamente lo mismo. Comenzamos con un cuadrado, a este cuadrado se le añade otro cuadrado en el medio, a esto se le añaden más cuadrados y así sucesivamente podríamos estar haciendo esta operación hasta el infinito. Entonces vamos viendo que esto de los fractales tiene su lógica y es bastante fácil de entender. Eh, lo que es hacer las operaciones matemáticas ya es otra cosa, pero yo creo que en concepto ya estáis empezando a entender qué es lo que es un fractal, ¿no? Repetir una forma geométrica una y otra vez. Pero ahora vamos a hablar de, de lo que, del señor que sentó la base de lo que sería la geometría fractal. Concretamente, en 1975, el matemático Benoit Mandelbrot desarrolló la geometría fractal. Sometiendo, bueno, estaba sometido a la ridiculización de muchos de sus compañeros y tuvo que soportar muchas burlas diciendo que esto no era más que, bueno, una especie de vete tú a saber el qué que había descubierto y que no tenía ninguna lógica. Después de haber soportado todo esto, pues se ha visto que podría ser que hasta el universo fuera un fractal, como estamos viendo, y vamos a ver más adelante. La verdad es que este hombre ya lo describió todo este, describió todo este paralelismo con el mundo natural en un libro que se llamaba The Fractal Geometry of Nature, es decir, la geometría fractal de la naturaleza. Y él defendía eh, pues que las formas de la naturaleza en realidad son fractales, y múltiples procesos de la misma se rigen por comportamientos fractales. Luego pondremos algunos ejemplos. Fractal es una palabra que viene del latín y significa quebrado o fracturado. ¿Qué características tiene un fractal? Pues es un objeto geométrico que mantiene su estructura en un rango infinito de escalas, como hemos podido ver antes. Esto puede, puede ir desde lo más pequeño hasta lo más inmenso. Nosotros no le podemos poner límite a esto. El límite lo, podemos, lo pone, por ejemplo, si estáis dibujando en un papel. Pero si esto lo hacéis en un computador, no tiene límite. O si esto lo hacéis en... Eh, si pudiésemos hacerlo en la, en la vida real, de alguna manera, pues tampoco lo tendría. Luego, su propiedad matemática más destacable es que la, su dimensión métrica fractal no es un número entero. Nunca va a resultar un número entero, siempre va a estar fraccionado. El decimar eh, es demasiado perdón, eh, irregular para ser descrito por la geometría convencional. Y es lo que se llamaría autosimilar. Como ya hemos dicho antes, es el mismo patrón que se repite una y otra vez, una y otra vez. Sus copias son similares al todo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si miramos una pequeña parte de este fractal y luego agrandamos la imagen en, y lo vemos en completo, en su totalidad, nos daremos cuenta de que es exactamente lo mismo, solo que a diferente escala. Esto es muy curioso, la verdad, porque si el universo está hecho así, podemos pensar, esto es una teoría mía, que quizá las dimensiones vayan igual, vayan sumándose o restándose a diferentes niveles, ¿no? Pero es que ahora vamos a hablar de lo que sería la teoría del universo fractal. Porque hay gente que dice que el universo en sí es un gran fractal. Os voy a comentar un dato muy interesante. Me gustaría que miraseis esta foto de aquí. Esta foto de aquí eh, es del año 2005. Es realizada por el Max Planck Institute for Astrophysics en Alemania. Es un simulacro digital tomando en cuenta datos sobre el universo, incluyendo eh, nuevos datos sobre la materia oscura y la energía oscura. Es decir, materia que no vemos con nuestros ojos, ni con instrumentos clásicos. Esta energía invisible constituye una red 
que junto a lo que conocemos como materia se asemeja a nuestras propias estructuras neuronales. Como podéis estar viendo, aquí estamos viendo lo que sería esta imagen y aquí estamos viendo, por otro lado, la imagen de lo que serían las neuronas, una red neuronal. Y el, y el parecido, la verdad, es que es asombroso. Estamos viendo que es básicamente lo mismo. Lo único que una, una cosa son las neuronas y el otro es ni más ni menos que el universo. Pero esto de los fractales no se limita simplemente a la naturaleza. Resulta que en la tecnología también se están utilizando fractales. Para que os hagáis una idea, eh, tenemos fractales en los móviles. Muchos móviles tienen antenas fractales. Antenas como las que estáis viendo ahora, que es pues ni más ni menos que un fractal, que permite pues, que tenga mayor rango de frecuencia, siendo más pequeña y siendo más efectivas al final. O sea que estamos viendo que esto del fractal realmente funciona. Funciona en todos los ámbitos. Funciona en, el, en tanto la naturaleza como en lo digital. Pero, ¿qué fractales podemos encontrar en el mundo real? Pues vamos a ir viendo algunos de ellos. Podríamos empezar por la música. La verdad es que la música, cualquier nota que nosotros podemos oír o que podemos tocar, si es que tocáis algún instrumento, pues tiene lo que se llama la frecuencia fundamental. ¿No? Por ejemplo, digamos que una nota vibra a 440 hercios. Pues resulta que tiene una serie de armónicos que complementan este sonido. El sonido no se acaba en 440 hercios, por ejemplo, sino que va a tener un armónico por encima suya, que será de 880, y otro por bajo suya, que serán 220. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en el sonido se repite la misma estructura fractálica va variando. Es lo mismo, pero a diferente escala. Entonces, podemos encontrar fractales en el sonido. De hecho, podemos encontrar fractales en las plantas y en las flores. Mirad estas fotos de aquí y podréis comprobar que efectivamente los fractales se han utilizado también en las plantas y en las flores. Estos fractales no son exactamente como los, fracta los fractales hechos matemáticamente, pero son fractales, no nos engañemos. Luego también lo podemos observar en la cristalización del agua. En las raíces y en los vasos sanguíneos. En las montañas y en las costas. En las nubes. en las olas, en las ondas del agua, en algunos animales, en nuestras manos y extremidades, ya que nuestros dedos son fractales, o en diseños de algunos animales, como en esta telaraña. De hecho, el tema de los fractales es algo tan eh, auténtico, por llamarlo así, que se ha utilizado para crear ambientes y mundos digitalizados con una precisión y, una, y un realismo asombrosos. La verdad es que la primera vez que se intentó eh, hacer o se, utilizó, se utilizaron los fractales en el diseño fue porque se, se necesitaba hacer una montaña que fuese creíble y no se sabía cómo hacer esta montaña de manera que fuese creíble con la potencia de que tenían los ordenadores en esa época. Y entonces fue cuando metieron la, pues, la geometría fractal, ¿no? creando una montaña que más bien era una pirámide, una simple pirámide, la cual dividieron en cuatro partes más pequeñas. Esta la dividieron en otras cuatro, cada una de estas partes en otras cuatro más pequeñas y así sucesivamente hasta que finalmente tenían una un complejo bastante extenso de, de, de lo que serían aristas y, y bueno todas estas formas geométricas complejas que han partido de una simple pirámide siguiendo esta lógica ya vemos que se puede crear de todo 
con esta, con, esto, con esta geometría. Se pueden crear montañas, paisajes en 3D, explosiones, agua, fuego, lava, plantas, todo casi exactamente igual que en el mundo real, hasta incluso fenómenos meteorológicos. Por lo que yo viendo los resultados de, este, de esta geometría en el mundo digital y viendo la imagen que os he enseñado antes del universo a gran escala, podemos pensar que el universo está basado en fractales. Podría ser una constante universal. De hecho, se sabe que Hermes Trimegistro, o como lo llamaban en Egipto, Inhotep, el creador del hermetismo, alquimista, decía que como es arriba, es abajo. Y qué casualidad que el fractal cumple esta norma al 100%. Como es arriba, es abajo. Y es lo que nos está enseñando. ¿Podría ser esta una ley universal? ¿Podría ser una constante? ¿Podría ser algo que siempre ha estado ahí y no hemos sabido ver? Yo creo que sí. Yo conozco esto desde hace unos cuantos años y cuando descubrí esta lógica, esta geometría fractal, me di cuenta de que realmente tenía bastante sentido. De hecho, desde entonces veo, veo los fractales en todos los sitios. Es algo bastante curioso. La verdad es que os animo a que vosotros mismos pongáis esta mirada crítica en marcha y empecéis a buscar estos fractales por la naturaleza. Y os aseguro que os lo vais a encontrar por muchísimos sitios. Es algo muy curioso, que al principio la verdad es que fue tomado en broma, pero parece ser que dieron con la clave de algo realmente misterioso, pero a la par algo que se puede de alguna manera entender con una fórmula matemática. La verdad es que hay muchas veces que yo pienso que el universo está re eh, regido o reglado por una serie de, pues, de ecuaciones. La verdad es que todo tiene como una, unas leyes, ¿no? una, un, está todo como muy bien programado. ¿no? Parece que haya sido esto eh, diseñado como un programa con una serie de ecuaciones. Luego le dieron al Enter y pusieron en marcha todo lo que hay ahora mismo. ¿no? Esto es una analogía un poco fantástica. Pero la verdad es que todo o mucha, muchos de los fenómenos, mejor dicho muchos de los fenómenos, porque no todo, que hay en el universo se pueden entender con este tipo de, de fórmulas matemáticas. ¿no? Quizá, como dicen, el lenguaje de Dios no se anima ni menos que las matemáticas. Pues bueno, amigos, espero que, que os haya gustado este programa, que os haya resultado interesante y que os abra otro nuevo, otra nueva visión, otra nueva frontera a cómo está construido el universo en el que nosotros vivimos. Y no solamente nuestro planeta, sino que yo creo que por lo menos todo el universo en el que nosotros estamos viviendo. Ya no hablemos de multiuniversos. Así que nada, me despido de vosotros. Nos vemos, como siempre, en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. ¡Hasta la vista, amigos!